みなさまこんにちはマレーシアベナン島のスタジオからナオコですこの番組ではベナン島の美味しい情報や皆様のお役立ち情報を配信していますチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたしますさて今日は先日発表になりましたマレーシア全土における CNCO 発令ということでこの内容がどういったものかを解説しながら今日は番組をご覧いただきたいと思いますえもちろんこのペナントも対象になっていますのでその内容がどういったものなのか、えー、読み上げていきたいと思いますえこちら主に20項目に分かれています政府はこのように発表しています The whole peninsula Malaysia except Perlis, Kelantan and Pahang will be placed under CMCO from 9th November to 6th December 2020 11月の9日から12月の6日までペルリス地域、クランタン、パハンこの3州を除くマレーシア全土に適用されますこのペルリス、クランタン、パハンというのはどの地域なのかというのはこちらの地図の方でご確認いただけます西マレーシアのほぼ全域この3州を除く地域でこの発令が適用されるということです当面は12月6日までですがこれが延長になるかそしてここで終わりになるかというのはまた政府の発表がないと今のところは分かりませんそしてこの項目が20項目に分かれていますので一つ一つ解説していきたいと思います1 Only two members of a household may leave the house to buy food and other necessities 食料調達と生活に必要なえー、物を買いに行くときには、えー、家族の中で2人だけ出ていいということになります2番 All schools, higher education, institution, training institutes, kindergartens and child care centers will be closed、えー、こちらは、えー、学校のことについての説明ですが高等教育、えー、訓練機関、幼稚園、えー、保育園などは閉鎖されていきますということです、えー、今までの RMCO と CMCO の違いの中で一番大きなのはこの学校の問題かと思われますすべての公立高校や私立の学校そして日本人学校も含め12月6日までは学校に行けないということになりますでは3番です Activities in the economic, industrial and the trade sectors will be allowed to operate as usual 経済や産業、えー、貿易部門での活動は、えー、通常通り運営することが許可されていますマレーシア政府は経済活動の停止というのが今のところで一番懸念されているところなのでこの経済が回る活動というのは許されているということですねでは4番です All forms of public transport such as buses, taxis and e-healing services Maximum two passengers per car are allowed to operate from 6 a.m. to 12 a.m. バスやタクシー、e h i l i n g service、えー、と1台あたりが最大、えー、2人の乗客であれば、えー、乗ってもいいということです。ですので、通常のタクシーですとか、えー、グラブタクシー、これは、えー、お客さんが2名まで後ろに乗っていいということになります。であらゆる形の交通機関は午前6時から午前12時まで夜の12時まで運行できるということになりますなので路線バスも普通に動いているということになります5番 Daily markets are allowed to operate from 6 a.m. to 2 p.m. Wholesale market from 12 a.m. to 5 p.m. and night market from 4 p.m. to 10 p.m.、えー、マーケットは午前6時から午後の2時まで、まあ、いわゆる朝一のことですねホールセールマーケットは午前12時から午後5時までナイトマーケットは午後4時から午後10時まで営業できますでは6番 Clinics and private and public hospital will be allowed to open for 24 hours、えー、クリニックと呼ばれる診療所、えー、私立および公立病院は24時間営業することができます7番 Pharmacies and medicine stores may operate from 8 a.m. to 11 p.m. これも大丈夫ですね、えー、薬局などは午前8時から午後11時まで営業できます
8番 Fishing, farming and the agriculture sectors may operate as usual、えー、漁業、農業そして農業部門ですねこれは平常通り運営されるということですねなのでお魚も問題なく上がってきますよということですね9番 All social gatherings including weddings and entertainment activities are not allowed 結婚式を含むすべての懇親会それからまあ娯楽活動ですねこれは営業は許可はされていませんということですなので結婚式を挙げたい方ずっと挙げられないですねそれから、えー、懇親会娯楽活動、まあ、大きなパーティーやイベントなどはできませんということですでは10番 Restaurants, food halls, food trucks and convenience stores are allowed to operate from 6am to 10pm Dine-in limited to two per table レストランや屋台を含めフードトラックですねそれからコンビニエンスストア、まあ、食品を扱うお店ということになりますこちらは午前6時から午後10時まで営業できます、えー、中でお食事をするときにはテーブルごとに2人までしか座ることができません鍋を囲むときもやっぱり大きなテーブルでも2人しか楽しめることができないということになります11番 Petrol station to be open from 6am to 10pm ガソリンスタンドは午前6時から午後10時まで営業です。12番、ショッピングモールやスーパーマーケットは、ショッピングモールやスーパーマーケットは、営業できます。13番、これが一番難しい平常通り営業できます。13番、これが一番今回のハイライトとなります。バーバーショップ、ヘアサロンやスパーは、ショッピングモールやスーパーマーケットは、ヘアサロンそれから、えー、スパは朝の8時から夜の10時まで営業することができますここ一番気になっていましたよねあの MCO の時の悲劇皆さん覚えていますでしょうかみんなが髪を切れなくて3ヶ月髪の毛ボーボーになってしまったあの悪夢これを免れることはできていますなので MCO にもしかしたら今後なるかもしれないということで皆さん前倒しで髪を切りにいらしてくださいでは14番 Football fields, badminton halls, futsal courts and gyms are allowed to be used from 6am to 10pm フットボールやバドミントン、フットサルコート、ジムなどは朝の6時から10時まで運営できますでは15番 Playground, apparatus, equipment are allowed to be used 校庭や設備は使うことが許されていませんということで学校のグラウンドなどが閉まってしまうということになります16番 Night clubs, pubs and cinemas are not allowed to operate 今までと同じですねナイトクラブ、パブ、そして映画館は営業は禁止となっています17番 Team parks, swimming pools and indoor playground are to be closed テーマパークやスイミングプールインドアの校庭これが閉まるようになりますなのでコンドミニアムにたくさんプールなどが併設されているところというのはあると思うんですがこの自宅のプールも使えなくなるということですね18番 Non contact sport and recreational activities are allowed not more than 10 persons per group 接触を持たないスポーツおよびレクリエーション活動はグループあたり10人以下で許可されるということです19番 Seminars, courses, conferences and mice activities are not allowed to be held セミナーやコース、えー、会議、マイス活動の開催は許可されていませんそして最後20番 Religious activities at places of worship are not allowed although some expectations are provided いくつかの例外を除いて礼拝所での宗教活動は許可をされていませんということです、えー、以上が、えー、この今回の CMCO の活動の、えー、制限内容となっています、えー、詳細を突っ込んでいくとまだまだ、えー、曖昧な点というのも多いですが
、えー、取り急ぎこの CMCO で一番大きな問題というのが学校の問題になるんじゃないかと思います。2021年からの空港の状況というのはまだ発表されていないので何とも言えないんですけれども、まあ、一刻も早くこの国境が開始されてまた以前のようにたくさんの観光客がペナン島に来ていただいてそしてペナン島にたくさんのお金を落としていただいてそして経済が潤っていけばいいなと個人的に思っていますこのロックダウンでとっても寂しそうな顔をしている人が多いのでやっぱりですねたくさんの人と触れ合える世の中にまた戻っていければなと思いますということで、今日はペナン島の現場からは以上です。ではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。さよなら。